飘逸啊，飘逸啊，都准备好了没有啊？外面很多宾客呢，走走走，赶紧招呼去。哎，爹，哎，你不是说要把鞋子退回去吗？啊。这可是我儿子送给我的生日礼物呢，我哪舍得送回去啊？平时我是舍不得穿，今天是你大喜的日子，我当然得把它穿上了。爹，我以后每年都会送你一双鞋。哎，行了行了，省着点啊，你呀、啊，再送我一双就够了，我留着抱孙子的时候穿。老爷，少爷，吉时已到，该接新娘了。哦。出发！哎，走。怎么了？大喜的日子，不哭了啊？弄花了辛苦化好的妆就不漂亮了？你要，嗯，从今以后，我们两个都要幸福下去，好吗？嗯。我的心愿终于达成了，看看我的女儿多漂亮啊！和我当年一模一样，我哪有娘漂亮？女儿漂亮，多漂亮！迎春，哎哎哎哎，你不能进来的，拜堂之前见面是不吉利的。你找我？哎，对，迎春，这个是我家传的一对玉佩，那现在呢，我要给你一块，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊！哎呦，说完了没有啊？说完了没有？快出去！等一下见啊！出去吧，待会儿见啊！好，出去！哎，别别别别别！哎呀，这两个孩子，啊，你看看你。一点都不懂事，真好看。同喜同喜。啊，谢谢谢谢，这位是我亲家。哟，啊，谢谢啊，里面请里面请。怎么样？哎，里面请啊。来了来了，哟，梁老爷来了，恭喜恭喜！快快快朱老爷已经在里边恭候坐实了。师哥，哟，马师傅，哎呀，来了，来来来，请请请请请。哎哎，好，走吧。啊，谢谢谢谢谢谢，哎，这位是我亲家。你好你好。哎呦，土方。啊，可放心、哎，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜、啊，谢谢啊，谢谢。哎，不放，宁儿还是不能释怀吗？可放兄呢，这年轻人呢，有点什么事，全都挂在脸上。啊，咱们忙完飘逸的婚事之后啊。我接着就安排宁儿的婚事吧。好啊，这事儿咱俩得好好的谈一谈。好，啊，那待会儿啊，咱们俩得好好的喝上两杯。一定一定，好，你先请，先忙先忙。上。稍等一下啊！稍等一下，各位注意啊，安静一下。现在我宣布，新婚典礼现在开始。哎，好，好，好，好，有请新郎新娘闪亮登场。好，后站，后站，后站，往后，往后站。好。好，一拜天地，叩首。
，后手。敬茶，爹，喝茶。此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张凌海张大帅之命，前来向你取一样东西。张凌海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来！局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去。你要上。我去帮忙，好，一定要小心啊！好，好，走，你要小心啊！快走，那快，叶川，亚一，快走啊！叶川，快走，亚一。逃一劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走！快，来！哎，子枫，你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，识相的就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。张子枫。原来你，爹，飘逸，飘逸，这边，快，娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？这不可发，你逃不了了。你是什么人？你想做什么？哼，一个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张凌海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来。你休想！
你冷静点，啊！你爹已经惨遭毒手。
。而刘迎春，为了救他娘，也已经葬身火海了。飘逸，你冷静啊！飘逸，你冷静啊！冷静点啊！飘逸，爹，飘逸，都是因为你。你今天就倒霉鬼，我全家都被你害死了。我爹是为了救你才惨遭毒手的。还有迎春，迎春也是你害死的。如果当时我们结了婚，他现在会和我在一起，你知道吗？你害死了多少人，你知道吗？都是我的错，是我害死了大家。爹，儿子对不起我，迎春，伯母。我对不起你们，儿子无能。你还有脸叫他爹？你根本不是他儿子，宁儿。对，我不是他儿子。你杀了我，我不想活了。你杀了我，你杀了我！你这个孬种，我现在就杀了你！宁儿。住手啊！宁儿，我要杀了他！够了！干什么？你这是？这都什么时候了？你们不要再互相埋怨、自相残杀了。现在我们最需要的是团结。你，还有飘逸，应该好好的想一想，要怎么为你们死去的爹报仇。这个血海深仇，你们俩一定要报。现在的当务之急。是要好好的想一想，怎么远离这个是非之地。啊！啊！啊！停啊叔，咱们这是要去哪儿啊？我们现在前往太极门，那里僻静安宁，是这年头里少有的习武圣地。我们暂时去那里隐蔽一段时日。飘逸，宁儿，你们都给我记住，君子报仇，十年不晚。等我们避过了这个风头，我们再从长计议。孩子们，我们到了，走师傅，门外有位叫梁普芳的人求见。谢谢谢元兄，可认得我梁普芳？哦，记得记得，普芳兄，你是我师弟朱可发的至交好友。哎。
，可发呢。清远兄，我们千里迢迢来到太极门，是想在这里避难，给清远兄添麻烦。放心吧，来到太极门，就像回到自己家一样。咱们还是到里面去说。里面请。好，请。哎，清远兄，你说可发兄在正隆县隐姓埋名二十多年，他都没想到，自己的部下，竟然是张凌海的奸细。哎，真是世事难料。胡方兄，杀害可发的凶手叫什么？叫殷啸天，还有另外四个人，应该是他的手下。这群败类，惨无人道，杀害了这么多无辜之人，他们真该天诛地灭。可发兄，是为了保护我们，才惨遭毒手的。这群猪狗不如的东西！胡方兄，你们放心，到了太极门，就等于到了自己的家。我绝不会再让你们受到半点伤害。梁叔叔，你放心吧。倘若有一天，那帮无耻败类胆敢进犯太极门半步，我一定会让他们血债血偿。好。唉，这是两个可怜的孩子。年纪轻轻，就有背负如此的血海深仇。爹，我能明白他们心中的痛苦，以后我一定会尽量照顾好他们的。飘逸，宁儿，既然发生了。就要坦然面对，一切苦难都会过去的。你们在太极门先安顿下来，不要想太多。多谢掌门收留。飘逸，来日方长，一定要坚强起来。你父亲朱可发，当年和我一起在太极门练功，我们情同手足。你是他的儿子，也就是我的儿子。这里就是你的家，爹。他们日夜赶路，一定很辛劳。我看，不如先安顿他们休息吧。嗯，如风，哎，你跟如雨先带他们回去休息。是。来，姑娘，请吧。飘逸哥。楚方兄，有件事情，我想跟你请教一下。你尽管说，只要我梁某知道，必然告知。好，请随我来。请。楚方兄，请，请。可发原名马爱国，这我是知道的。记得，当年他们为了参加革命，把名字都改了。他有没有提起他的师兄陈清平？陈清平，可发兄从来没有提起过。他是
。哦，他是我的亲哥哥，比我大两岁。二十年前，他带着同门师弟马爱国和柳怀民，一起离开了太极门，去参加了革命组织。老爹呀、啊，你就别送了，回去吧。哥，你真的决定要走？啊？嗯，我们练武之人，应该把国家的前程当成自己的前程，把百姓的幸福当做我们的幸福。老爹呀、啊，太极门就靠你了。哥，清源。你也该长大了，记住，照顾好父母，照顾好太极门。嗯嗯，放心吧，哥，一路上多保重。嗯，好，我走了。从此之后，便了无音讯，生死未卜。这一走，便是二十年。我本想着，马爱国跟你是至交，也许会提起我的哥哥儿子不争气，没有保护好你们。你说的对，我不务正业，游手好闲。如果当初我肯好好练功，那么你就不会死的那么惨。爹，我知错了。我已经觉悟了，请你原谅我，不孝，未能报答你的养育之恩。子欲养而亲不待的道理，我终于明白了。我一定会帮你报仇的。这双鞋，您平常都不舍得穿。我知道，帮我办喜事的日子才穿。我知道，您节俭，不舍得花钱。但是我知道您很喜欢这双鞋子，爹，你另外一只鞋呢？我现在找不到了，你就将就一下，好不好？如果有机会，我一定帮你做一双新的。英春，你知道吗？我和你在一起的时光，是我生命中
最快乐的时光，只是没想到会那么短暂。是我连累了你，我多么希望你从来都没有见过我，我真的很希望你当时拒绝我，你嫁的那个人不是我，但是我真的很爱你，我相信你也是一样。我发誓，一定要帮你报仇，让他们血债血偿。我要让他们知道，什么叫生不如死。爹，阿姨，迎春，我现在就去帮你们报仇。如果我还能活着回来，我一定把你们风光大葬。但我知道，我这一去，九死一生，所以，我先把我自己的墓碑立好。免得以后麻烦。在黄泉路上，你们走慢一点，说不定我们很快就见面了。你真的想去报仇吗？你知不知道，你这样去报仇，就等于去送死。就算死，我也要去。唉，愤怒已经让你失去了理智。我没有失去理智。爹养我那么久，我只不过是尽儿子的责任。责任？你爹临死之前有没有叫你去报仇？那你凭什么说报仇，就是你应尽的责任呢？我只想做一个好儿子，一个好丈夫。难道这有错吗？没错。但如果死的是你，你会让你的妻子冒着生命危险替你报仇吗？飘逸，我知道你现在心中充满了仇恨，但是你恨的不是敌人，而是你失去的一切。养尊处优、无忧无虑的生活，你失去了这些，让你变得迷茫，甚至让你忘了你自己的使命。你知不知道，你爹是为什么而死的？龙头杖。那现在龙头杖呢？我藏在太极门了。好，那我问你，你去报仇，万一不成功，你死了，那龙头杖怎么办？飘逸，我给你个选择的机会。现在有两条路：第一，马上回太极门练好功夫，找机会完成你爹的遗愿；第二，现在就去找你的仇人报仇。如意
。哎呀，姑娘，姑娘，姑娘，醒一醒啊！哎呦，姑娘，姑娘。属下办事不力，没能夺回龙头杖，请大帅责罚。龙头杖，我都等了二十几年了，现在你把他放跑了，你难道让我再等二十年吗？大帅息怒，手下等。这次与他过招时，从他用的招式和拳法来看，属下可以判断，他用的是河南陈家沟太极门的太极拳法。太极门上下弟子众多，世代安守万分，但也不乏亡命之徒出来投靠革命军。属下可以断定，朱可发很有可能就是太极门的弟子。我们搜查了整个正龙县，都不见朱飘逸等人踪影。属下推断，他们很有可能到太极门避难了。太极门，嗯。河南陈家沟是属于谁的地盘？是属于河南一带的军阀管辖。当地有一个旅，旅长叫郑世康，他早年曾经在太极门学过武术，和太极门的关系十分密切。那，你们几个去给我探探虚实。如果朱飘逸果真在太极门，我不管你们用什么手段，是偷，是抢，总之，把龙头杖给我拿回来。是，请大帅放心，属下一定亲手夺回龙头杖。下去。是。千元兄，你辛苦了。哎，没事了，没事了。你看，飘逸，你总算回来了，没事吧？来，坐，快坐，来，来，来吧，多吃一点，要养好身体，这样才能对得起。你失去的亲人，是啊，你有什么不开心的事情你就说出来。虽然我们女孩子不懂得江湖上的是是非非，但是我们懂得人心。你不开心的事不能老憋在肚子里。是啊，飘逸，你这样不吃不喝恐怕是扛不住的。听话，赶快吃点东西。飘逸哥，你要是病倒了，你说你怎么对得起你死去的父亲和新婚的妻子呢？大家吃饭吧。来，爹。好。飘逸，这是我们为你家人立的牌位。你要是想念他们的话，可以随时来这里祭拜，让他们的在天之灵能够得到安息。我和如风会一直陪在你的身边。如果有什么需要帮忙的地方，尽管告诉我们。
看着这两个孩子这种状态，我真不知道该怎么办。一个是无法从痛苦中自拔，一个天天嚷嚷着要报仇。你说要我怎么办？这个年龄段的孩子，血气方刚，如果不预防的话，很可能会做出不计后果的事情。是啊，你就说，宁二吧。那天要不是被我拦住，说不定已经到了正龙县。不过宁儿还好，我还能管得住。飘逸就让我头疼了。刚刚失去了亲人，我的话又怕他听不进去，你说我该怎么办？蒲方兄，你跟我说说这两个孩子的性格吧。宁儿这个孩子，性格比较刚强，也很任性、率真，但是有点倔。总是一根筋。飘逸嘛，他虽然不像宁儿一样，在我身边长大，可是我是看着他长大的，也算了解他。他打小比较调皮、活泼，但是很聪明。给我印象最深的是，他在练武方面的天赋啊。哦，蒲方兄。你仔细的跟我说一说，好。清远兄，我记得那年飘逸十一二岁的时候，梁叔叔，你让我来给，可发兄来了，哎，好，嗯，看宁儿。宁儿，你过来。宁儿，猪伯伯叫你呢。宁儿，你的拳打得这么好，长大以后想做什么呀？我要当武林第一。哦，好，有志气。武林第一好。爹，梁叔叔，这个我也会。嗯。杨叔叔，我练的怎么样？飘逸哥，我师哥只用了三天就学会了，你用了多久啊？你刚刚不是和我一起看的吗？我看一下就会了，多简单啊！思<笑>路，今天是宁儿的生日，你为她准备了什么生日礼物啊？我刚刚学会了弹古筝，那我就弹一首献给我的师哥。哦，好。<笑>不错啊！哎呀，这个多简单，让我来表演给你看看。哎呀，好、哎，好。好难听啊！你这分明是乱弹的，不都是这么弹的吗？不是这么弹的。思路啊，你们三个跟着老师到外面玩一会儿去吧。啊，宁儿哥，我们出去玩吧。走，走。可发兄，嗯，宁儿，为了给你打这套拳，不分昼夜的练了好几天，可是刚才飘逸看了一遍就记住了。嗯，是啊。还有，你看刚才他摸弦的动作，是不是很像太极？嗯。依我看，飘逸这孩子的天赋很好。如果不把功夫传授给他，那就可惜了这块好苗子了。
我决定了，我要去为大家报仇，我要亲手杀了那个殷小天。请你教我太极拳吧。你又要去报仇，朴毅，你的心情我理解，我们也想帮你去报仇。可是，这练武功，不是一朝一日就能练成的，更何况，杀你父亲的那些人，并非等闲之辈。连情志都把握不平衡的人。谈什么去报仇呢？陈掌门，您的意思是，仇恨毁人心智，造气伤人身体。你刚刚经历了灭门惨祸，你的情绪产生了极大的波动，所以你的心神、你的气血、你的腑脏现在都很不稳定。如果这个时候练功的话，不但不会有进步，反而会对身心造成极大的破坏。陈掌门说的对啊，习武之人最忌心浮气躁、急于求成。此时强练拳法的话，恐怕会适得其反，引起更大的伤害。如此血海深仇，你叫我如何心平气和？每个夜晚，我都会梦到我爹惨死的样子，那些悲惨的哭喊声不停在我脑海中回响。我真的很想为他们报仇啊！小易，听你梁伯伯说，你小时候练过太极拳。我从小，爹就教过我太极拳。小易，从现在开始，爹要教给你陈氏太极拳的拳法。太好了，爹，我一定好好练习陈氏太极拳。嗯，不过你要记住啊，爹教你太极拳，是希望你能够强身健体，发挥陈氏太极的意义。切记。不许伤人，你要答应爹。除非到了万不得已的时候。你老实告诉爹，刚刚是不是又出去跟人打架了？我没打架。啊。哎呀，您的教诲我记得很牢，不可以使用太极拳。所以我今天忍住了。哎，学了十多年，我一次都没用过，还不如不学呢。儿子。物不经锻炼，终难成器；人不经雕琢，终难成人呐、啊。让你练功呢，就是希望你得到锻炼，将来能够成器。但是他从来不让我在外面施展。你知道为什么吗？我知道，因为他怕我们暴露身份。我以前还一直抱怨他，既然教我，为什么又不让我使用？现在。我明白了他的一番苦心。你爹为了保护你们，隐藏身份二十余年，即便是这样，还是被那些人找上门了。就凭你眼前这点三脚猫的功夫，也想报仇吗？我明白了，爹为了自己的理想，能隐姓埋名那么多年，凭的，就是耐心。我愿意付出耐心。我愿意等，也愿意听两位师傅的教诲。只要能为大家报仇，清远兄，我觉得以飘逸此刻的心态，学习太极拳是益处最大的。清远兄，能否收飘逸为徒？陈掌门，你就教我太极拳吧。这样吧，我先看看飘逸的功夫。练到了什么程度，然后再做决定。先到这里吧。好，你们先休息吧。怎么了，爹？我想让你和飘逸切磋一下太极拳。飘逸也会太极拳吗？是他父亲亲自传授的，我想看看他的底子如何。哦，好，请吧。
青龙出水。白鹤亮翅，飘逸，你练一次给爹瞧瞧。白鹤亮翅，嗯，不错，不错。哎呀，爹，就两招啊！哎，我们不是说好了，每天只学两招吗？我知道玉素则不达的道理，可是每天两招也太少了。飘逸啊，这陈氏太极拳法，可是有深刻内涵的。什么内涵啊？这个内涵。这个内涵，长大之后你自然就明白了。来吧，跟着爹再继续练。嗯。青龙出水。停手。可以了，镇长们，现在能教我太极拳了吗？现在还不行，为什么？我禀赋那么差吗？不是你禀赋差的问题，而是你自己还没有准备好。那你告诉我如何准备？我马上去准备。如果哪一招练不好，我,我立刻去练呢？朴毅，你回答我，白鹤亮翅和金刚倒胶，到底是什么含义？我知道，哎，我告诉你啊，白鹤亮翅，出自古文，如白鹅之鸟，舒展羽翼向行也。金刚倒教呢，是出自于神话故事。我爹的意思啊，就是告诉你，练武功不但要修外，而且要修内。哎。吃点东西吧，啊，没胃口。你多少吃一点嘛，你这样下去，身体怎么撑得住啊？飘逸哥，我知道你想练好功夫，但只有好的身体才能够事半功倍。先吃饭吧，好不好？我真的吃不下。小雨吃饭了吗？啊，我刚才劝了好久，他才吃了一点。不过他老想着迎春和他爹的事，所以也没吃多少东西。嗯，吃饭吧。嗯，我饱了。啊，师哥。算了，让他一个人静静吧。嗯。杨叔叔，这个马宁儿。他是不是跟那个朱飘逸有什么过节呀、啊？我看他一直对朱飘逸冷冰冰的。好，年轻人之间总是有点小脾气，没事的。好，吃饭吧。恩怨情仇啊，那都是一时的。多给宁儿些时日，我相信过段时间，他会想明白的。对对对，来，吃饭。来。之前练功是为了讨迎春欢心，可人都死了，你还假惺惺练功给谁看呢？你想练功是不是？我陪你
你们是吧？我们在切磋武功，你想做什么？切磋武功，切磋武功也应该是点到为止。至于像你这样下这么重的手吗？你没事吧？没事。没想到马宁儿下手这么重，这是要打伤你的架势啊！不，是我甘愿被他打的。我欠他太多。你到底欠他什么呀？是感情方面的亏欠，也许他心里有太多的苦闷郁结，才失了分寸。不要怪他。我知道马宁儿对你有怨气，你也别跟他太计较，一切都交给时间，会好起来的。我知道，谢谢你那么关心我，还有那么耐心的开导我。谢什么呀？你爹是我爹的师弟，你我呢？也算是情同手足了。哎呀，如今你遭遇了这么大的劫难，内心痛楚，我懂。哦，对了，不好意思啊，飘逸，今天我可能说错话，你别往心里去啊。我的意思就是，天道酬勤，功不唐捐，这功法只要扎扎实实练，一定会有成效的。今天是因为我太急躁了，有点冒犯，请你原谅。没事。以后有什么不懂的，可以随时找我，我尽力帮你。队长，对面就是陈家沟了。我刚调查过，原本驻守在这里的郑世康带兵南下作战，现在正是我们偷袭的好机会。哼，好，真是天助我也呀、啊！弟兄们，到了太极门，免不了一场厮杀。你们都准备好了吗？我都迫不及待的将朱飘逸的头割下来了。听说太极门高手如云。我倒要看看，哪个敌得过我的贪狼神拳？我的刀也很久没有饮血了。好，等夺到龙头杖以后，你们就痛痛快快的杀个够。<笑>想什么呢？我在想，我以前练武功是为了得到柳迎春的欢心，现在练武功是为了报仇。不知道什么时候才能成功。你放心吧，你一定会练好武功，报仇的。
什么人敢闯太极门？小子，我们的目标是珠飘逸，快让开，好好搞不打道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，哼，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期。走。没事吧？你没事吧？我没事。没想到太极门竟有如此高的高手，看来不能强攻了。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害，我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子。首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力。你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步。
太厉害了，什么时候把这招交给我呀？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会？算了，我爹呀、啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，飘逸哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘逸哥想想啊。讨厌，又欺负我。陈掌门，宁儿，恳请陈掌门收晚辈为徒。晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。宁儿，你先起来。宁儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理：凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多、啊。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳。我师父他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天，是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。宁儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。肯收朱飘逸为徒，却不肯收我，是我哪里不够好，还是他们瞧不起我？为什么？飘逸，为师能教你的全都交给你了。师傅领进门，修行在个人。今天，我要对你进行一个测试。师傅，请说。看清楚。小易，现在轮到你了。师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来
，继续努力。想什么呢？想的这么入神、啊。拳法呢，我是了如指掌，可是拳理还没有悟透。问题在哪儿呢？练拳这个东西呢，就跟吃饭是一样的，一顿一顿来，谁也不能一口吃成一个胖子，不是吗？我没有那么多时间了。秦远兄。这是什么意思啊？哦，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊真是虎父无犬子啊！秦元兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵，只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸，这次我不屑去箭头了。你要小心，准备好了飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来
，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以。只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸，你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力。不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，朴毅，我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，朴毅，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上，我想。还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。还是不够快，到底怎么样才能成功？做不成一啊！嗯、师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、嗯，河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？啊，看到了。那你想到了什么？要下雨了。对。如果我们没有上山。便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度，对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的，但是当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对，如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理，是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思。徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始，一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间，你所经历的磨难。就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江湖。蓄劲如开弓，发劲如放箭
，曲终求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能。今天的比赛，你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。飘逸，你先走，我们能应付。您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。
球！